Alegre, não Hello, welcome friends. Let us start now. Alpha 3 
one, three, three, and two, four, four. This matrix is, is the adjoint of a three by three matrix. Is the adjoint of a three by three matrix. Adjoint of three by three matrix. Capital K. And determinant of K is equal to four. Comma then. Comma then. Alpha is equal to. Alpha is equal to. Final option I have A. First option four. Second option eleven. Third option five. Last option Z. I have means two thousand or thirty more vegetable questions. That the one which I have done is means more vegetable questions. I have done solve them around. That means that two thousand thirty more vegetable questions. That's the correct time. Go ahead. पहले तुम्हें एक एस मिनट सुनाने तो मैं कॉल वाला काइट मोड ज्वाइन वाले क्या ना पहले ज्वाइन करूंगी उस टाइम तक मैं काट दूँ। तो दोस्तों थर्टीन मध्य विचार लग पड़ता है। जल्दी इधर आपके निर्देशन तू दोस्तों थर्टी ये काट ये काइट पे क्वेश्चन आपने लिया वाला है इसके ऊपर टाइम क्या मैंने इसको सॉल्व करने और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी वाली है सो अपने को वैल्यू निकाल के अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इट इज अ क्वेश्चन आस्क हियर यू कैन सॉल्व वेरी इजीली एक मिनट के लिए तो अब लास्ट क्वेश्चन चलो सबको सॉल्व करना चाहिए आगे के क्वेश्चन चलो पी इज द एडजॉइंट ऑफ 3 बाय 3 मैट्रिक्स दे हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ कैसा तो? देख एक मिनट तुमको दिया था सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जरा केयरफुल रीड करो पी क्या है एडजॉइंट है थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स कैपिटल ए का तो इसका मतलब ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट थ्री इक्वल टू पी पी क्या है ये जो पी मैट्रिक्स है ये एडजॉइंट है थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स कैपिटल ए का इसलिए हम पी को कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना पी देखो हो गया कि इसका मीनिंग पी ये एडजॉइंट है Three by three matrix capital A का P is the adjoint of the matrix capital A of order three by three इसका ही adjoint तो उसके बाद अब इसको अगर से solve करने का है तो दोनों side से हमको determinant लेना पड़ेगा इसका भी determinant और इसका भी determinant P का हमको determinant निकाल सकते हैं one alpha three one three three two four four इसका ये determinant of P ठीक है दोनों side से भी determinant ले लिया डिटरमिनेंट लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो पहला एलिमेंट 1 थ्री फोर द 12 फोर थ्री द 12 सेकंड एलिमेंट माइनस अल्फा 4 माइनस 6 थर्ड एलिमेंट प्लस 3 देन 4 माइनस 6 इज देयर ठीक है देखो फर्स्ट वन 3 फोर द 12 माइनस 12 सेकंड एलिमेंट माइनस अल्फा 4 माइनस 6 देन अपरवर्ड प्लस 3 4 माइनस 6 अगेन तो कितना आया बोलो ये तो जीरो हो गया Four minus six minus two becomes two alpha. Then three minus four minus six minus two minus two alpha will be minus six. Okay, two alpha minus six. Right? That is the value of determinant of this one. Two alpha minus six fifty. Determinant of adjoint of A ki value. Question me kya diya hua tha? P adjoint hai. P is the adjoint. P adjoint hai kiska? Three by three matrix capital A ka. So adjoint of A is equal to P. P is the adjoint of P is the adjoint of matrix capital A of order three by three. A P determinant P matrix from the model means this can be added both sides to determine the or P can determine the value. Here we go. Here we have P can determine the value, but this is the determinant of adjoint of A. Now we will look at the standard formula. We have written the standard formula that the determinant of adjoint of A is the formula. Sub formula. We will look at the formula. Determinant of A is the power e n minus one. Now, actually, what are we going to do? Standard formula, determinant of adjoint of A का formula, determinant of A का power n minus one. तो तुमको यहाँ पे determinant of A की value दी होगी, कितनी दी होगी वो determinant of A की value? चार, तो ये होगा चार, n, A का order दी होगा, n कौन सा order? A कौन सा order का है? Three by three. तो कितना लगता है तुमको तीन minus एक इसमें रखने के बाद, तो तीन में से एक क्या कितना दो? चार का power दो मतलब भी power है सो. Right? � तीन में से एक गया तो मतलब ये क्या हो चार का पावर दो चार का पावर दो मतलब कितना सिक्सटी 
आप दोनों साइड में देखो या फिर इसको देखो ये इक्वेशन नंबर वन हो गया आपका और ये इक्वेशन नंबर टू हो गया तो जब तुम एक और दो को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का एलेसिस क्या है सेम देखो डिटरमिनेंट में एट रेट ऑफ ए की वैल्यू टू अल्फा माइनस सिक्स इक्वेशन नंबर वन के हिसाब से और डिटरमिनेंट ऑफ एट रेट ऑफ ए की वैल्यू सिक्सटीन इक्वेशन नंबर टू के हिसाब से हम क्या बोलेंगे देखो फ्रॉम वन एंड टू देखो फ्रॉम एट और दो के हिसाब से हम क्या बोलेंगे वन और टू के हिसाब से दोनों की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेट करेंगे टू अल्फा माइनस सिक्स इज इक्वल टू कितना सिक्सटीन राइट मेंस में पूछने वाला क्वेश्चन इसलिए लेना पड़ा अपने को वेरी सिंपल क्वेश्चन ही था जो आया समझ में क्या बताने का सिर्फ एक बार यस वेरी नाइस ठीक है गुड बाय चलो फिर आगे जाएंगे हम वेरी सिंपल क्वेश्चन ही था अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपने बस मेंस 2014 का क्वेश्चन कटिंग के बाद 14 में क्या पूछा क्वेश्चन मेंस 2014 में क्या क्वेश्चन पूछे वाला है देखो जरा फर्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन ऑन अ चेंज देखो क्या पूछा है तो क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा आपने 2014 में कैसा पूछा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में पूछे वाला है कि इफ ए इज अ 3 बाय 3 मैट्रिक्स कैपिटल ए इज अ थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स थ्री बाय थ्री नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर इसे दिया कि इसको डिटरमिनेट कर लेना था उसे मतलब ये मस्ट एक्सिस्ट है इसका मतलब ये थ्री बाय थ्री नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सर्च डेट कैसा सर्च डेट एक ए ट्रांसपोज इज दी पॉल टू a transpose into a, a transpose is equal to a transpose into a, and and b is equal to a inverse into a transpose. Comma then, comma then, b b transpose is equal to b b dash dash means transpose. क्या देखो? Transpose को हम दोनों तरफ लिख देते हो. तो मुझे transpose लिखे क्या? या फिर b dash लिखे क्या? दोनों के meaning क्या है? Same है. तो डैश जीरो का ट्रांसपोज और टी अल्फा जीरो का ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं एक तो डैश बोलो या फिर टी बोलो दोनों का मीनिंग कैसा है सेम ठीक है तो बी पे ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है सब क्वेश्चन के लिए तुमको मैं एक से दो मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए तुम थोड़ा ट्राई करना नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा ठीक है देन बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन i प्लस b Second option I only. Third option B inverse. Last option B inverse का transpose. B inverse का transpose. The last thing means two thousand forty. The means two thousand forty means two thousand. Question is what? Let me question. If A is a three by three non-singular matrix such that A A transpose is equal to A transpose into A. And B is equal to A inverse into A का transpose, then B B transpose is equal. तो क्वेश्चन सही है। अच्छे से तुम तक वाली एक मिनट तक सॉल्व करने के लिए। अच्छे से बताओ। You can solve very easy. लेकिन जिस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एक ही मिनट दोगे ज़्यादा ही होगा। चलो B की वाली जो वाली इंटर सारी बता। B की वाली जो वाली इसका transpose तुम निकाल सकते हो। एक एक हिंट तुम्हारे लिए देखो बी बी ट्रांसपोज मतलब बी के प्लेस पे ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज मतलब ये पूरे का ट्रांसपोज ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चलो आप देखो मैंने एक हिंट तुम्हारे लिए दे दिया आप देखेंगे इसके लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो 
थोड़ी दाल पर फिर मिलाओ और एक मिनट तुम्हारे लिए देखो अब देखो और एक मिनट तुम्हारे लिए एक एक मिनट तुम्हारे लिए लूंगा लेकिन तुम कितना कर सकते हो अब देखो ये होगा ए नोट से ट्रांसपोर्ट है लेकिन तो तुम कुछ नहीं कर सकते ठीक है ये है लेकिन अब तुमको अगर से ट्रांसपोर्ट करूं मालूम है मैंने इससे पहले बताया था कि ए बी का पावर ट्रांसपोर्ट में करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का नियम क्या है पहले हम सेकंड का ट्रांसपोर्ट लेते फिर फर्स्ट का ट्रांसपोर्ट लेते ये ट्रांसपोर्ट देखो सामने आ गए देखो ए बी का ट्रांसपोर्ट अगर से है तो पहले हम सेकंड के पास बोल देते हैं फिर फर्स्ट का ट्रांस बोल देते हैं तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से यहां पे क्या है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ये प्रॉपर्टी अगर से हम अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले फिर बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये जो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी जो लिखी दिया था उसको यहां पे यूज है उसका सेकंड प्रॉपर्टी ये ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी मैट्रिक्स इट सेल्फ ये प्रूव करके बताया हुआ है अपन ने तो ये क्या होगा फिर सवाल बात ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज और ट्रांसपोज मतलब कितना ए और ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज तीसरी प्रॉपर्टी में मैंने ये बताया था कि ट्रांसपोज और इनवर्स एक दूसरे से बदल सकते हैं अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज रहा है क्या या फिर ए ट्रांसपोज का इनवर्स रहा है मैंने प्रूव करके बताया था तुमको इनवर्स का ट्रांसपोज लिखे क्या या फिर ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाले क्या दोनों का मीनिंग कैसा है सेम है मतलब कैसा पहले कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज लो या फिर पहले ट्रांसपोज लो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो दोनों से आंसर कैसे आने वाला है सेम तो ये प्रॉपर्टी अगर से यूज करेंगे तो यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज होगी देखो ए इनवर्स बाय ए ट्रांसपोज इनटू ए एक ब्रैकेट में रखेंगे और यहां पे क्या करेंगे हम ए ट्रांसपोज का इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं अपन ठीक है ए ट्रांसपोज का इनवर्स राइट ए ट्रांसपोज का इनवर्स तो मैं आपको बता दिया तो दो स्टेप तुम कम से कम करके बताओ ऑनली इट रिक्वायर्स ओनली टू स्टेप पहले तो पहले से देखो जिससे फॉर्म में आया उनको डबल से रिपीट करता बी के प्लेस पे बी का वैल्यू बी का ट्रांसपोज होता है इसके पूरे इसका ट्रांसपोज भी अपन ने ट्रांसपोज का पहला नियम ये है कि दो मैट्रिक्स का जैसे ट्रांसपोज है तो पहले हम सेकंड कर लेंगे फिर हम फर्स्ट कर लेंगे इससे बी का ट्रांसपोज पहले और ए का ट्रांसपोज बाद में तो वही प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले ये सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेंगी इसलिए यहां पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से कहां मिला हमको ए थर्ड प्रॉपर्टी में कि ट्रांसपोज और इनवर्स एक दूसरे को क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं इसलिए हमने यहां पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिखे क्या या फिर ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिखे क्या दोनों का मीनिंग कैसा है इससे चलो अभी तक क्वेश्चन में टू स्टेप फिर से मैंने बार बताया सिर्फ दो से तीन स्टेप में आंसर आ जाएगा तो कितने लोग कब तक से देखते हैं सामने छट जाता है मतलब अंधेरा आ रहा है उससे यस देखेंगे तो कितने लोग फॉर्म कर सकते हैं यस सिर्फ आगे पीछे करने का है बस खत्म आएगा चलो जाता टाइम पास में करेंगे बता रहा हूँ हम तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम भी लिखता हूँ यहाँ पे तुमको मालूम है दोनों को आइटम कैसे करेंगे मतलब ए इनवर्स और तो थोड़ा चेंज करके ए ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या नेक्स्ट और यहाँ पे कितना ए इनवर्स का ए ट्रांसपोज का इनवर्स है अब तुम अगर सिर्फ कुछ गौर से देख रहे होंगे तो ये लास्ट अब यहाँ पे ये मैंने इसको ऑर्डर को चेंज करा देखो यहाँ पे ये देखो अब ये दोनों को अगर से अपने करीब लाएंगे ए इनवर्स इनटू ए और उसके बाद में ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये दोनों को सही मिल जाएगा अपन ने तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अपने को मालूम है ये प्रॉपर्टी अपन कितने बार सॉल्व करे ए इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए हमें से कितना रहता आइडेंटिटी कितना रहता आए प्रूफ करे वाला है अपन ने तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया उसी तरीके से कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका ही इनवर्स मतलब ये ट्रांसपोज को छोड़ दो ना ये भी क्या हो गया ए और ए ए का इनवर्स मतलब ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये भी वैल्यू क्या होगी आई और आई इंटू आई हो सकता है मिला आई तो आंसर हो गया आई मींस ऑप्शन नंबर बी अगेन देखो अभी ऑप्शन नंबर बी अगेन चलो मालूम है तुमको यहां पे कौन आया चलो ऐसे में डबल से बता दो तुम्हारे लिए 
ठीक है कोई बात नहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये टाइटल क्वेश्चन में बेटर सॉल्व करेंगे इसके अंदर ठीक है कोई बात नहीं रिपीट करेंगे इसको अपन तो देखो क्या क्या करें अपन सबसे पहले b के प्लेस पे b की वैल्यू और ट्रांसपोर्ट के प्लेस पे मतलब ये इसका पूरा क्या करें ट्रांसपोर्ट तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करें अपन यहां पर पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करने से ये a इनवर्स a ट्रांसपोर्ट एज इट इज और यदि हम इसको पहले ट्रांस पहली प्रॉपर्टी अगर से अप्लाई करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट ठीक है ये ट्रांसपोर्ट की दूसरी प्रॉपर्टी ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स इटसेल्फ फिर कितना आएगा ए आंसर आएगा और उसके बाद ए इनवर्स का ट्रांसपोर्ट अगर से लेंगे तो ये आगे की तरफ से ए इनवर्स का अब उसके बाद क्या करेंगे हम ये ये जो अप्लाई करने के बाद जो हम इसका ठीक करेंगे कि ए इनवर्स को बाहर और ये दोनों को एक ब्रैकेट में ए ट्रांसपोज इनटू ए इतना दिमाग में रखोगे ये जो दोनों है ये दोनों को बांट के तो दोनों इनवर्स ये भी इनवर्स है ये भी इनवर्स है तो दोनों को क्या करेंगे अपन ये अंदर के जो है ये बांट के देंगे तो सबसे पहले दोनों का अंदर एक साथ देंगे और यहां पे मैंने क्या किया ए इनवर्स का ट्रांसपोज ना और तो सॉल्व दें दिस सिंपल वन और ये वन फोन इज दैट एक फॉर आवर लाइफ एक एक पॉइंट कम तर मग काय सांगू शकतो मला मी हे प्रॉपर्टी त्या दोघांना जवळ केलं आता जवळ केलं तर आता याच्यामध्ये बघा ही ए इनवर्स आणि इसमे से जो तुम को इसको तुम देखो सबसे पहिले ए इनवर्स को किसकी रिक्वायरमेंट है ए की क्यों रिक्वायरमेंट है तो तुम ए इनवर्स को अगर से तुम ए से मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आता आय उसी तरीके से अगर से तुम ट्रांसपोज ट्रांसपोज का देखो ये सेम प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का इनवर्स और उसका ट्रांसपोज वही सेम मीनिंग है देखो ट्रांसपोज तुमने हटा दिया तो ये सेम मीनिंग आ रहा है इसका भी आंसर कितना आता है रेडिकल इक्वल टू कितना आ तो ये दोनों प्रॉपर्टीज के लाने के लिए अपन ने क्या करें यहां पे सेम प्रॉपर्टीज लाने के लिए यहां पे इसको एक ही रिक्वायरमेंट है इसलिए अपन ने क्या करें इसको जरा सिस्टमेटिक पहले एक को लिखे फिर ये ट्रांसपोज को बाद में लिखे और यहां पे बाद में चेंज करेंगे अपन कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता अब देखो अब ये जो ए है इसको रिक्वायरमेंट है तो इसका ए इसको बांट के दे दिया अपन ने मैं मार्क कर दिया ए इनवर्स को के और यहां पे जो है यहां पे क्या हो गया ए ट्रांसपोज यहां पे ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज है ये दोनों को तुम इंटरचेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी के हिसाब से इससे हमने क्या लिखा है ए इनवर्स का ट्रांसपोज ऐसा करने से ही क्या हो गया ए इनवर्स इनटू ए आय हो गया और ये भी वही प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स इसको तुम चेंज कर सकते हो मैंने पहले बताया ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंजेबल है दोनों के मीनिंग सेम आता है इसे दोनों को चेंज कर सकते हैं इसे ट्रांसपोज के लिए इनवर्स को मिला है तो इसके साथ तो प्रॉपर्टी क्या होगी कोई मैट्रिक्स है और कोई मैट्रिक्स का इनवर्स कोई क्या मिलेगा i मिलेगा i i² और i² मतलब क्या मिलेगा i ऑप्शन नंबर और i का समूह यस ठीक है ये क्या किया बहुत स्टूडेंट्स वो टाइम ले लूंगा मैं तो यस सही ना क्लियर है सबको यस वेरी गुड तो कर कर नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2015 में पूछे वाला क्वेश्चन तो कल से क्वेश्चन करे वाला है अपन फिर भी आप साथ में ले लेंगे अपन इसको आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने बीच में लिया वाला चलो ठीक है फिर भी कंटिन्यू सीक्वेंस में चालू है तो मेंस 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा था देखो जेई मेंस 2015 अब इसका लेवल थोड़ा बड़े वाला है ना याद रखो क्या क्वेश्चन 
प्रैक्टिस है वन टू 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 वन माइनस टू ए टू पी एक मैट्रिक्स है इन द मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इस ऑफ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इस ऑफ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन तो इस इक्वेशन ये इक्वेशन ए इनटू ए ट्रांसपोर्ट इस इक्वल तू नाइन आई कॉमा वेर वेर आई इज Then afterward, a square 
प्लस फोर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना मिलता नाइन जीरो 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 नाइन जीरो और जीरो जीरो नाइन तो बाय इक्वल टू ऑफ मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे तो 
क्वेश्चन वाले जब उसका एड एक्सट्रैक्ट ऑफ ए इनटू ए कैसे लिखा ए एड एंड ए इनटू हाइड्रेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनटू ए ट्रांसपोर्ट ए इनटू ए ट्रांसपोर्ट कॉमा दें फाइव ए प्लस बी इक्वल कॉमा इज इक्वल फर्स्ट ऑप्शन माइनस फोर फाइव फोर थर्ड तो वो इज आस्किंग मेंस टू थाउजेंड सिक्सटी टू थाउजेंड अगेन सिंपल बोल कर ये क्वेश्चन में तो ले लेता ठीक है ये तुम्हारा हा दिशा एडजस्टमेंट के लिए होती है सारे क्वेश्चन सर If capital A is equal to 5A minus B A2, and A into adjoint of A is equal to A into A transpose, then we are interested to find out the value of 5A plus B is equal to how much? Option C minus 1, 5, 4, or 30 means 2016. Which one is it? Okay, so we have to find the value of 5A plus B is equal to how much? Option C minus 1, 5, 4, or 30 means 2016. Which one is it? Okay, so we have to find the value of 5A plus B is equal to how much? Option C minus 1, 5, 4, or 30 तो हिंट तो मैं हिंट दिया सॉल्व हो जाता है जैसे मैंने हिंट दे दिया तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है देखो बेसिक हिंट है इसकी एकदम सिंपल वे से देखो सेकंड से कैसा है तो हिंट में क्या करने का है यहां पे एकदम सिंपल वे से कि यहां पे तुमको दिया वाला है a into adjoint of a is equal to a into a transpose ए के प्लेस पे ए का मैट्रिक्स फाइव ए माइनस बी थ्री टू एड्रॉइड का तुमको मालूम है शॉर्टकट इसका एड्रॉइड क्या है रिप्लेस डायगोनल एलिमेंट दोनों को रिप्लेस करते और इनका साइन चेंज करते प्लस का बी है तो माइनस का है तो प्लस का होगा प्लस का थ्री है तो माइनस का थ्री इज इक्वल टू ए तो ए के प्लेस पे ए का मैट्रिक्स सेम फाइव ए माइनस बी थ्री टू और ये ट्रांसपोज सर्वोटिक रोज इनटू कॉलम ये रोज है तो ये हो गई कॉलम ये रो है फुल अवाइन का सॉल्व करने ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे करने से हमको क्या मिलेंगे दो दो या तीन इक्वेशन मिलेंगे हम दो इक्वेशन को मिले तो हमारे लिए सफिशिएंट है दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे ए बी की वैल्यू मिलेंगी और ए बी की वैल्यू आने के बाद ये इसमें रख देंगे एंड देन टेल मी द आंसर वेरी सिंपल तो आया तो हमने इसको सॉल्व करो मैट्रिक्स को और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो इक्वेशन आएंगे इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी जो इनको निकाल सकते हैं देखो कैसा बता रहा है यहां पे एकदम सिंपल वे से फाइव ए इनटू टू इज नथिंग बट टेन ए माइनस माइनस बिकम प्लस का थ्री बी इज राशि की नंबर है ना कंफ्यूज हो रहे तुम बी में ए बी तो बाद में फाइव ए बी माइनस फाइव ए बी ये तो खत्म हो गया तीन दो नहीं सहा माइनस तीन दो नहीं सहा तीन बी प्लस टेन ए होगा खत्म ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो पांच से पांच से पंचवीस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा कॉलम देना पर पंद्रह ए माइनस टू बी पांच से पंद्रह ए माइनस टू बी क्यों नहीं देना पांच से पंद्रह ए माइनस टू बी देना पर तीन त्रिक नौ प्लस चार अच्छा तो इसको सॉल्व करो इक्वेट तो कर लिया अपन इसको और इसको सॉल्व करो क्या मैंने देखो जो सिंपल है उसको इक्वेट करो है ना देखो जो सिंपल है मतलब क्या देखो ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास टेन ए प्लस थ्री बी देख रहा है ये कितना मतलब पांच ए में से थ्री बी होगा ये कितना मतलब जीरो ये क्या होता है थ्री बी प्लस टेन ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 